স্টুডেন্টস এর আগের লেকচারে আমরা গোলীয় দর্পণের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা বিবর্ধনের রাশিমালাও পেয়েছি চলো আজকে ওইগুলোকে আরেকটু এক্সপ্লোর করি তো প্রথমে দেখি গোলীয় দর্পণের যে সমীকরণটা আমরা পেয়েছিলাম ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ই উইকল টু ওয়ান বাই এফ এক্ষেত্রে দূরত্বগুলো আমরা পেয়ে পেয়েছিলাম কোথা থেকে মেরু থেকে কিন্তু বিজ্ঞানে নিউটন এই একই ধরনের সমীকরণ তিনি ম্যাথামেটিক্যালি আরও সুন্দর আকারে প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু সেক্ষেত্রে তিনি দূরত্বের মেপেছিলেন ফোকাস দৈর্ঘ্য থেকে তাই আমরা দেখব যদি দূরত্বগুলো আমরা ফোকাস দৈর্ঘ্য থেকে মাপতাম তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের গলি দর্পণের সমীকরণটা কীরকম হতো তাই বোঝানোর জন্য প্রথমে একটি অবতল দর্পণের ছবি আমি এঁকে দেখাচ্ছি এটা একটা অবতল দর্পণ দেখতে দেখে বুঝতে পারছো দিয়ে এটা মেরু এটা হলো ফোকাস ধরে নিলাম বস্তু এখানে আছে আর তার প্রতিবিম্ব হলো এখানে ঠিক আছে মানে কি যদি একটা বস্তু এরকম থাকে তাহলে তার একটা আলোক রশ্মি মেরুতে প্রতিফলিত হয়ে এদিকে এসেছে যে এখানে প্রতিবিম্ব গঠন করেছে আর একটা আলোক রশ্মির ব্যাপারে তুমি এটা বলতে পারো যে একটা প্রধানকের সমান্তরাল আলোক রশ্মি গেল গিয়ে সেটা ফোকাস দিয়ে এসেছে এসে এখান থেকে গিয়েছে আবার হাতের আঁকাতে একটু ইগনোর করবে যেহেতু লাইনগুলো একটু আঁকা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে কীভাবে প্রতিবিম্ব এবং বস্তু গঠিত হয়ে বস্তু প্রতিবিম্ব কীভাবে গঠিত হয়েছে তাহলে হিসেব মতো আমাদের এই যে দূরত্ব এই দূরত্বগুলোকে আমরা কি বলবো ইউ আর এই দূরত্বটা কি বলবো ভি তো এত ক্লামজি ছবি নাই কি আমি শুধু পজিশনগুলো দেখাচ্ছি যে কোথায় বস্তু আছে কোথায় প্রতিবিম্ব আছে তো একটু মুছে দিই এটা মেরু আর এটা হলো ফোকাস এটা হলো বস্তু দূরত্ব এবং এটা হলো প্রতিবিম্ব দূরত্ব হিসেব মতো তাহলে এই দূরত্বটা হচ্ছে কত ইউ এই দূরত্বটা কত এই দূরত্বটা হলো এই ফোকাস দূরত্ব এফ এবং এই দূরত্বটা কত এই দূরত্বটা হলো প্রতিবিম্ব দূরত্ব যেটা আমরা কি বলছি ভি কিন্তু নিউটন মেপেছিলেন কোথা থেকে নিউটন মেপেছিলেন দূরত্বগুলো সমস্তটাই ফোকাস দূরত্ব থেকে তাহলে দেখো ফোকাস দূরত্ব থেকে বস্তু দূরত্বটা যদি আমরা বলি কি এক্স এবং ফোকাস দূরত্ব থেকে প্রতিবিম্ব দূরত্ব এটাকে যদি বলে থাকি ওয়াই তাহলে আমরা এখানে এটা বলতে পারি নাকি যে এটা বড় হাতের ওয়াই দিলাম যে বস্তু দূরত্ব ইউ সমান হলো কি এক্স প্লাস এফ দেখো এটা যদি এক্স হয় এটা হলো কত এফ ঠিক আছে একইভাবে প্রতিবিম্ব দূরত্বর ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি প্রতিবিম্ব দূরত্বটা হলো ভি তাহলে ভি ভি মানে কি হচ্ছে এই টোটাল ডিস্টেন্সটা হলো ভি ভি মানে কি ওয়াই প্লাস এফ কারণ এইটুক হলো ওয়াই এইটুক হলো কি এফ তাহলে ভি মানে হলো ওয়াই প্লাস এফ তাহলে ওয়াই প্লাস এফ এটাকে আমরা যে সমীকরণ পেয়েছি গলি দর্পণে সেখানে এমবেড করে দিই গলি দর্পণের সমীকরণটা কি বলতো ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ সমান হলো ওয়ান বাই এফ তোমাদের বোঝানোর জন্য বলি যে এক্স এবং ওয়াই কি এক্স হলো ফোকাস থেকে বা মুখ্য ফোকাস থেকে বস্তু দূরত্ব ওয়াই কি একই জিনিস ফোকাস থেকে প্রতিবিম্ব দূরত্ব ঠিক আছে এটা আমি এখানে লিখেছি দেখো আর এটা কি গলীয় দর্পণের সমীকরণ তাহলে গলীয় দর্পণের ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ ইজল নোটেশন ভি এবং ইউ হিসেবে আমরা এটা ধরে নিতে পারি এটা উল্লেখ না করলেও চলবে তাহলে দেখো ভি মানে কি ওয়াই প্লাস এফ তাহলে ভি মানে হলো ওয়াই প্লাস এফ ইউ মানে কি এক্স প্লাস এফ দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ সলভ করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে এটাকে লসাগু করে কোনা গুণি গুণ পরের অংশটা আমি এখানে করছি তাহলে এক্স প্লাস এফ প্লাস ওয়াই প্লাস এফ বাই এক্স প্লাস এক্স প্লাস এফ ইন্টু ওয়াই প্লাস এফ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ লসাগু মানে গুণ এটা উপরে গেল এটা ওই দিকে গেল এভাবে আকারে প্রকাশ করলাম তাহলে আমরা পাচ্ছি যদি কোন কোনি গুণ করে ফেলি তাহলে এটা হচ্ছে এক্স এফ প্লাস এফ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই এফ প্লাস এফ স্কোয়ার দ্যাট ইজ ইকোয়াল টু এটা ওই পাশে গেলে 
কোনা কোনি একবারে আমি গুণ করে ফেলছি এক্স ওয়াই প্লাস এক্স এফ প্লাস ওয়াই এফ প্লাস এফ স্কোয়ার একটা এফ স্কোয়ার কেটে যাচ্ছে ডান সাইড এবং বাম সাইডে এফ স্কোয়ার এফ স্কোয়ার কেটে দিলাম দেখো এখানে এক্স এক্স এফ আছে এক্স এফ কেটে গেল ওয়াইফ আছে ওয়াইফ কেটে গেল তাহলে ডান দিকে কী পড়ে আছে শুধু এক্স ওয়াই পড়ে আছে আর বাম দিকে কী পড়ে আছে এফ স্কোয়ার তাহলে আমরা পেলাম এফ স্কোয়ার ইজ গোল্ড কি এক্স ওয়াই এটা গোল্টে যদি লিখি তাহলে আমরা পাচ্ছি এক্স ওয়াই ইজ গোল্ড কি এফ স্কোয়ার নিউটন এই সমীকরণটা বের করেছিলেন দেখো এই সমীকরণটা স্পেশালিটি কি এই সমীকরণটা পরাবৃত্তের সমীকরণ সম পরাবৃত্তের সমীকরণ তাহলে গলিউ দর্পণের ক্ষেত্রে বস্তু দূরত্ব এবং প্রতিবিম্ব দূরত্ব যদি ফোকাস দূরত্বের হিসেবে মাপি ফোকাস বিন্দু থেকে দূরত্বগুলোকে মাপি তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই গলিউ দর্পণ সম পরাবৃত্তের ইকুয়েশান মেনে চলে মানে ফোকাস দূরত্বের হিসেবে যদি দর্পণে ফোকাস বিন্দু থেকে দূরত্ব মাপা হয় তাহলে গলিউ দর্পণের ক্ষেত্রে এক্স এবং ওয়াই প্লট হলো এরকম যেখানে সম পরাবৃত্তের যে এই ভ্যালুটার মান হচ্ছে কত এটা হলো এফ এই ভ্যালুটা হলো এফ মানে এই কম বিন্দুটা হলো এফ কমা এফ ঠিক আছে তাহলে এক্স ইন্টু ওয়াই মানে কী হচ্ছে এখানে এফ স্কোয়ার মানে যদি এক্স বাড়াই তাহলে ওয়াই কমবে ওয়াই বাড়াই তাহলে এফ এক্স কমবে মানে প্রকাশ দূরত্বের হিসেবে বস্তু দূরত্ব বাড়ালে প্রতিবিম্ব দূরত্ব ব্যস্ত অনুপাতে পরিবর্তিত হবে ঠিক আছে চলো এবারে আমরা বিবর্ধন নিয়ে দর্পণে সাধারণ সমীকরণটি আমি এখানে আরেকবার লিখছি ওয়ান বাই প্রতিবিম্ব দূরত্ব প্লাস ওয়ান বাই বস্তু দূরত্ব দ্যাট ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই ফোকাস দূরত্ব এই সমীকরণটাকে আমরা কাজে লাগাবো এর বিবর্ধনে বিভিন্ন ফরম্যাটগুলোকে আমরা বের করার জন্য বিবর্ধনের বেলা আমরা জানি বিবর্ধন মানে হলো কি প্রতিবিম্ব দৈর্ঘ্য বাই বস্তু দৈর্ঘ্য কিন্তু এটাকে আমরা দূরত্বের আকারে প্রকাশ করেছিলাম কি হিসেবে যে মাইনাস ভি বাই ও মানে কি মাইনাস প্রতিবিম্ব দূরত্ব বাই বস্তু দূরত্ব আমরা সদৃশ কোণী ত্রিভুজের সিমেট্রি থেকে এটা বের করেছি এর আরও কিছু ফরম্যাট মানে বিবর্ধনের সঙ্গে ফোকাস দৈর্ঘ্যের কী সম্পর্ক সেটা আমরা আজকে জানব তো দেখো কী করে জানব আগে আমি এখানে লিখে রাখি হোয়াট ইজ এম এম যে কারণ মাইনাস ভি বাই ইউ এই জিনিসটাকে আমি কাজে লাগাবো তাহলে প্রথমে ভি দিয়ে গুণ করো ওপর নিচে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ভি বাই ভি প্লাস ভি বাই ইউ ইজ ইকাল টু কি ভি বাই এফ তাহলে এম ইজ ইকাল টু যদি মাইনাস ভি বাই ইউ হয় তাহলে ভি বাই ইউ মানে কি মাইনাস এম তাহলে ভি বাই ইউ এর জায়গায় মাইনাস এমটাকে এমবেড করবো ভি বাই ভি মানে ওয়ান তাহলে ওয়ান মাইনাস এম ইজ ইকাল টু কি ভি বাই এফ এম কে ওই পাশে নিয়ে যাই ভি বাই এফ কে এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে এম সমান পাচ্ছি ওয়ান মাইনাস ভি বাই এফ এটাকে সলভ করলে পাই এফ মাইনাস ভি বাই এফ তাহলে ম্যাগনিফিকেশানের একটা ফরমাট ম্যাগনিফিকেশান ফোকাস দৈর্ঘ্যের ওপরে কীভাবে নির্ভর করে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এফ মাইনাস ভি বাই এফ ঠিক আছে এবারে চলো আর একটা টাইপ করা যাক যে যদি আমি ভি দিয়ে গুণ না করে উপায় পাশে আমি ইউ দিয়ে গুণ করতাম তাহলে সেক্ষেত্রে কী ধরনের আসতো মানে দেখো এই সম্পর্কটাতে প্রতিবিম্ব দূরত্ব আছে আমি যদি বস্তু দূরত্বের হিসেবে করতে চাই তাহলে আমি ইউ দিয়ে গুণ করবো তাহলে এই সমীকরণকে ইউ দিয়ে গুণ করলে ইউ বাই ভি প্লাস ইউ বাই ইউ সমান কী হচ্ছে ইউ বাই এফ ইউ বাই ভি ভি বাই ইউ মানে যদি মাইনাস এম হয় তাহলে ইউ বাই ভি মানে কী হবে মাইনাস ওয়ান বাই এম হবে উল্টে যাবে অনন্য তাই লিখছে এখানে সেটা মাইনাস ওয়ান বাই এম প্লাস ওয়ান মানে কত ইউ বাই এফ তা ওই পাশে নিয়ে যাই এটাকে তাহলে ওয়ান বাই এম মানে আমরা পাই ওয়ান মাইনাস ইউ বাই এফ বা এক কথায় এটা মানে হলো এফ মাইনাস ইউ বাই এফ বা এম মানে হলো এফ মাইনাস ইউ বাই এফ যদি আমরা ইউ মাইনাস এফ আকারে লিখতে চাই তাহলে এটা আমরা লিখবো মাইনাস ইউ মাইনাস এফ বাই এফ ঠিক আছে আশা করি বোঝা গেল তাহলে বস্তু দূরত্ব হিসেবে কী হবে মাইনাস অফ ইউ মাইনাস এফ বাই এফ আর প্রতিমিব দূরত্বের হিসাবে এফ মাইনাস ভি বাই এফ তাই আলটিমেট রেজাল্ট আমি এখানে লিখছি যে হোয়াট ইজ এম এম ইজ ইকাল টু প্রথমে আমরা পেয়েছি কত এফ মাইনাস ভি বাই এফ আর পরে পেলাম কি আমি যদি এটাকে না লিখি তাহলে আমরা পাচ্ছি দ্যাট ইজ ইকাল টু এফ মাইনাস ইউ বাই এফ ঠিক আছে তাহলে বিবর্ধনের রাশিমালাটা আমরা কীরকম হয় সেটা আমরা কিন্তু এখান থেকে দেখতে পেলাম এগুলো অঙ্ক কষার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু কাজে লাগবে যদি এখানে একটা ইমেজের সাহায্যে আমি অবতল দর্পণে একটা বস্তু পি কিউ এর প্রতিবিম্ব ছোট পি কিউ কীভাবে গঠিত হয়েছে দেখিয়েছি তো এই যে দূরত্বটা এই দূরত্বটা হলো কি ইউ আর এই প্রতিবিম্ব দূরত্বটা হলো কি ভি এবং এই ফোকাস দূরত্বটা হলো এফ 
তাই ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ সমান হলো ওয়ান বাই এফ এবার যদি আমি বস্তুটা এখানে না রেখে এখানে রাখতাম তাহলে এইখানে যদি এই পি কিউ ছোটো পিকুটা যদি বস্তু হতো তাহলে দেখো বড় পিকিউটা কী হতো তার প্রতিবিম্ব দূরত্ব হতো কারণ আলো এখান থেকে বেরোতো এইভাবে একটা প্রতিফলিত এইদিকে আসতো এবার একটা আলো এখানে দর্পণের প্রতিফলিত হয়ে প্রধান অক্ষের সমতরল যেত কারণ ফোকাস বিন্দু দিয়ে গেলে সেটা পুরো প্রধান অক্ষের সমতরল হয় তাহলে প্রতিবিম্ব এখানে গঠিত হতো তাহলে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে প্রতিবিম্বের অবস্থানে যদি বস্তু রাখি তাহলে সদ্বিম্বের ক্ষেত্রে বস্তুর অবস্থানে কী হবে প্রতিবিম্ব গঠিত হবে এই তাই বস্তু এবং প্রতিবিম্বের এই অবস্থানগুলোকে আমরা সদ্বিম্ব গঠনের ক্ষেত্রে কি বলবো অনুবন্ধী ফোকাস যাই হোক তোমাদেরকে ম্যাথামেটিক্যালে দেখাচ্ছি আমি যদি বলি ইউ ইকুয়াল টু ভি মানে বস্তুর অবস্থানে আমি প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্বের অবস্থানে বস্তু রেখে রেখেছি ইউ এর মান কী করেছি প্রতিবিম্বের যে দূরত্বটা এই কেসে আছে সেই দূরত্বটা বসিয়েছি তাহলে কী হয় দেখো আমি ধরে নিলাম তাহলে ভি সমান হলো ভি প্রাইম সেই সময় প্রতিবিম্ব দূরত্বটাকে আমি কি বললাম ভি প্রাইম তাহলে এই সমীকরণটাকে যদি ইউজ করে দর্পণে তাহলে আমরা কি পাই ওয়ান বাই প্রতিবিম্ব দূরত্বটা কি ভি প্রাইম প্লাস ওয়ান বাই বস্তু দূরত্ব ইউ মানে কত ধরেছে ভি তাহলে দ্যাট ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই এফ তাহলে হোয়াট ইজ ওয়ান বাই ভি প্রাইম ওয়ান বাই ভি প্রাইম ইজ ইকাল টু কি ওয়ান বাই এফ মাইনাস ওয়ান বাই ভি এটা আমরা পেলাম তো দেখো এই সমীকরণটাকে যদি ইউজ করি তাহলে আমরা এখান থেকে ওয়ান বাই এফ ওয়ান বাই ভিটাকে ওই পাশে নিয়ে যাও তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ওয়ান বাই ইউ ইকাল টু কি ওয়ান বাই এফ মাইনাস ওয়ান বাই ভি তাহলে এই এই সমীকরণ আর এই সমীকরণের ডান দিকটা সমান ডান দিকটা সমান মানে কি সমীকরণ দুটো বাম দিকটা সমান হবে তাহলে দিস ইজ ইকাল টু কি ওয়ান বাই ইউ তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ওয়ান বাই ভি প্রাইম ইজিকাল টু কি ওয়ান বাই ইউ বা ভি প্রাইম ইজিকাল টু কি ইউ তাহলে দেখো প্রতিবিম্বের দূরত্বটা কার সঙ্গে সমান হচ্ছে আগের ক্ষেত্রে যে বস্তু দূরত্ব ছিল তার সঙ্গে কিন্তু সমান হয়ে গেল তাই সদ্বিম্ব গঠনের ক্ষেত্রে বস্তু দূরত্ব এবং প্রতিবিম্ব দূরত্বকে কি বলবো একে অপরের অনুবন্ধী ফোকাস অবতল দর্পণ বা উত্তল দর্পণ বলো কিন্তু গোলীয় দর্পণের ক্ষেত্রে যখন আমরা প্রতিবিম্ব গঠন করি তখন দুই ধরনের রশি থাকে একটা রশিকে আমরা কি বলি যেটা প্রধান অক্ষের খুব কাছাকাছি যায় বা প্রধান অক্ষের সঙ্গে খুব ক্ষুদ্র কোন উৎপন্ন করে তাকে আমরা বলি উপাক্ষীয় রশি আর একটা রশি যেটা প্রান্ত দিয়ে যায় তাদেরকে আমরা কি বলি অক্ষপসারের রশি বা পরক্ষীয় রশি এই উপাক্ষীয় রশি এবং পরক্ষীয় রশির মধ্যে পার্থক্য কী চলে এবার আমি তোমাদেরকে সেটা দেখাই একটা যদি দর্পণ আঁকি গোলীয় দর্পণ উত্তলই হোক আর অবতলই হোক আমি আমার চয়েস হিসেবে অবতল আঁকছি তাহলে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলো যদি যায় যেটা প্রান্ত দিয়ে যাচ্ছে এবং আর একটা রশি যেটা প্রধান অক্ষের কাছাকাছি যাচ্ছে এই দুটো রশি যদি প্রতিফলন হওয়ার পরে প্রধান অক্ষের কোনো বিন্দুতে মিলিত হয় কীভাবে মিলিত হয় দেখো এইভাবে আর এই রশিটা কিন্তু প্রধান অক্ষের ওপরে একটু অন্য জায়গায় মিলিত হলো প্রথম ক্ষেত্রে মিলিত হলো এইখানটাতে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মিলিত হলো কি এইখানটাতে তাহলে কোনটাকে আমরা ফোকাস বলব আমরা মানে থিওরিতে পড়েছি যে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলো কৃষি দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ার পরে মুখ্য প্রকাশ বিন্দু দিয়ে যায় প্রধান অক্ষের ওপরে যে বিন্দুতে ছেদ করে বা যে বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে সেই বিন্দুকে আমরা কি বলি মুখ্য প্রকাশ বিন্দু কিন্তু এখানে মুখ্য প্রকাশ বিন্দুতে একাধিক পাচ্ছি এই মোটামুটিভাবে এফ ওন থেকে এফ টু পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাতে মিলিত হতে পারে তোমাদের কাছে যদি দর্পণ থাকে বা তোমরা চশমা নিয়ে যদি তোমরা ফোকাস করবার চেষ্টা করো বা আতস কাঁচ থাকে তোমরা যদি লেন্সের সাহায্যে ফোকাস করে দেখো তাহলে দেখবে যে ফোকাস বিন্দুটা কিন্তু একটা পয়েন্ট নয় একটা বেশ এরিয়া জুড়েই থাকে পয়েন্ট মানে কি যার অবস্থান আছে কোনো সাইজ নেয় কিন্তু মোটামুটি একটা বেশ এরিয়া জুড়ে পেয়ে যাও তাহলে ফোকাস দূরত্বটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট হয় না যে কোনো গলিও দর্পণই হোক বা আমাদের লেন্স হোক আমরা যখন লেন্স পড়বো তখন আমরা আরও ভালোভাবে জানবো তখন দেখা যায় যে তাদের গলিও আকারের জন্য যেগুলো প্রান্ত দিয়ে যায় সেইগুলো কাছাকাছি প্রধান অক্ষের উপরে মিলিত হয় এবং যেগুলো প্রধান অক্ষের কাজ ঘেসে আসে সেগুলো প্রধান অক্ষের উপরে দূরে মিলিত হয় তাহলে ফোকাস দূরত্ব হলো আমরা সেটাকেই ধরব যেগুলো প্রধান অক্ষের কাছাকাছি বা উপাক্ষ রশি মানে এই যে রশিটা আমরা গেছ পাঠিয়েছি তাদের মধ্যে যেটা প্রধান অক্ষের কাছাকাছি গেছে সেটা আমরা কি বলবো উপাক্ষীয় রশি যেটা দূর দিয়ে গেছে সেটা আমরা বলি পরাক্ষীয় রশি তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে দর্পণের উন্মেষ মানে যে অংশটা দিয়ে আলো ঢুকবে সে আলো উন্মেষটাকে লিমিটেড করতে হবে বেশি আলো নিতে গেলে আমরা দেখতে পাবো যে প্রতিবিম্বগুলো কিন্তু ঠিকঠাক আসছে না আবছা হয়ে যাচ্ছে একটার উপরে আর একটা চেপে যাচ্ছে তাই নির্দিষ্ট জায়গাতে ফোকাস হচ্ছে না একটা
তাই এই অপেরনকে আমরা কি বলি স্ফেরিক্যাল অ্যাবরেশন বা গোলীয় অপেরন কি বলি গোলীয় অপেরন মানে দর্পণের গোলক আকৃতির জন্য প্রতিফলিত রশিগুলো নির্দিষ্টভাবে নির্দিষ্ট নিয়মে ফোকাসড হয় না তার ফলে প্রতিবিম্ব গঠনে যে ত্রুটি হয় বা প্রতিবিম্ব গঠনে যে অস্পষ্টতা দেখা যায় তাকে আমরা কি বলি গোলীয় অপেরন গোলীয় অপেরন দূর করা যায় কি করে এটা তো সিস্টেমের ফিচার গোলীয় জিনিসেরই এটা হবে তাই কিছু করার নেই তাই আমরা গোলীয় দর্পণ ব্যবহার না করে অধিবৃত্তীয় যদি দর্পণ ব্যবহার করি যদি এই অবতল দর্পণ দেখেছি এই অবতল দর্পণের বদলে যদি আমরা অধিবৃত্তীয় অবতল দর্পণ ব্যবহার করতাম তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ফোকাসটা নির্দিষ্ট হতো অধিবৃত অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে কিন্তু গোলীয় দর্প মানে অপেরণ দেখা যায় না তা মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্টগুলোতে যেমন লাইট কনসেনট্রেটর বললো যেগুলোতে মানে মহাকাশে বিভিন্ন দূরের যে আমরা টেলিস্কোপ বলি না দূরের জিনিসপাতিগুলো দেখার জন্য নক্ষত্র তারঙ্গমণ্ডলী সেগুলোর জন্য আমরা অধিবৃত্ত অবতল দর্পণ ব্যবহার করে থাকি ঠিক আছে তাহলে আমরা অ্যাভয়েড করবার চেষ্টা করবো গোলীয় দর্পণের ক্ষেত্রে পরাক্ষ রয়েছে তাহলে মোটামুটি ফোকাস কোনটাকে বলবো এই জোনের মধ্যে যে বিন্দুতে লাইটের ইন্টেন্সিটিটা সবচেয়ে বেশি হবে সেই পয়েন্টটাকে আমরা কি বলবো ফোকাস কারণ আমরা চেষ্টা করলে সবসময় পরাক্ষ রসিকে সম্পূর্ণরূপে ইগনোর করতে পারবো না কারণ এটা কম্পারেটিভ ব্যাপার ঠিক আছে এরপরে আমরা এই চ্যাপ্টারের একটা অঙ্ক করে দেখি এই প্রবলেমটাতে দেখো বলা হয়েছে সূর্য একটি অবতল দর্পণের মেরুতে হাফ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে দর্পণের প্রতিবিম্বের ব্যাস কত বলেছে এক সেন্টিমিটার তাহলে দর্পণের ফোকাস দূরত্বটা কত হবে চলো আমি পিক্টোরিয়ালি তোমাদেরকে দেখাই একটা অবতল দর্পণ আঁকলাম প্রধান অক্ষ আঁকলাম সূর্য অবতল দর্পণের মেরুতে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করেছে হাফ ডিগ্রি তাহলে আপাতিত রশ্মি আপাতন কোন সমান প্রতিফলন কোন হিসেবে এদিকে বেরিয়ে যাবে যেহেতু সূর্য অনেক দূরে রয়েছে আছে কোথায় অসীমের হিসেবে সূর্যের দূরত্ব আমরা কত বলতে পারি পনেরো কোটি কিলোমিটার বা চোদ্দ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ কিলোমিটার ওয়ান এ ইউ মানে ফোরটিন পয়েন্ট নাইন সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেন মিটার চোদ্দ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ কিলোমিটার তাকে আমি মিটারের আকারে লিখলাম এটা আমাদেরকে জেনে রাখতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে কি বলেছে ব্যাস বলেছে এক সেন্টিমিটার প্রতিবিম্বটা হবে কোথায় অসীম দূরত্ব থেকে আসা আলোর প্রতিবিম্ব হবে ফোকাসে তাহলে এই প্রতিবিম্বটা গঠিত হবে কিন্তু এই ফোকাসে এই ফোকাস দূরত্ব তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বের করতে দিয়েছে যে ফোকাস দূরত্বের মান কত দেখো এটা যদি হাফ ডিগ্রি হয় তাহলে এটা কত হবে ওটাও হাফ ডিগ্রি হবে কারণ আপাতন কোন সমান কী হবে প্রতিফলন কোন তাহলে এটা যদি হাফ ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে প্রতিবিম্বের ব্যাস সেটাকে যদি আমরা বলি এটাকে ছোট ডি দিয়ে ডিনোট করলাম এটা হলো প্রতিবিম্বের ব্যাস তাহলে ডি আর এই ফোকাস দূরত্বটা আমরা কি বললাম এফ প্রতিবিম্বের ব্যাস ধরলাম ডি সমান কত দেওয়া আছে ওয়ান সেন্টিমিটার এবং ফোকাস দৈর্ঘ্য এটা সমান হলো এফ তাহলে সেক্ষেত্রে ডি বাই এফ মানে কি ট্যান হাফ ডিগ্রি ডি বাই এফ মানে কত হলো ট্যান হাফ ডিগ্রি মানে ট্যান ডিগ্রিকে যদি রেডিয়ানে কনভার্ট করি তাহলে হাফ ইন্টু পাই বাই একশো আশি তার মানে পাচ্ছি এটা ট্যান পাই বাই তিনশো ষাট যেহেতু ট্যান পাই বাই তিনশো ষাট খুবই ছোট একটা কোয়ান্টিটি তোমরা ক্যালকুলেটারের বসে ভ্যালুটাকে বেরো করে নিতে পারো আমি অ্যাপ্রো অ্যাপ্রক্সিমেট একটা আনসার দিচ্ছি যে এক্ষেত্রে এটা আমরা বলতে পারি নিয়ারলি ইকুয়াল টু পাই বাই থ্রি সিক্সটি ট্যান থ্রিটা ইকুয়াল টু থ্রিটা হবে যদি থ্রিটা খুবই স্মল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এফ মানে আমরা কি পাচ্ছি এফ মানে পাচ্ছি ডি বাই ওই ভ্যালু তার মানে কত পাই বাই তিনশো ষাট মানে ইন্টু ওপরে তিনশো ষাট ডি এর মান কত দিয়েছে ওয়ান সেন্টিমিটার তাহলে আমরা পেলাম এটা থ্রি সিক্সটি বাই পাই সেন্টিমিটার তোমরা ক্যালকুলেটারে বসে এই ভ্যালুটাকে চেক করে নিতে পারো ঠিক আছে তাহলে আমি আনসারটা এরকম রাখলাম তোমরা কমেন্ট বক্সে জানেও আনসারটা তোমাদের সেন্টিমিটারে কত এলো আমরা এই চ্যাপ্টারে সমতল দর্পণ নিয়ে পড়লাম গলীয় দর্পণ মানে উত্তল এবং অবতল দর্পণ নিয়ে পড়লাম তো আমরা জেনেছি যে সমস্ত ক্যালকুলেশনগুলো ফোকাস দৈর্ঘ্য হিসেবে যদি ফোকাস দৈর্ঘ্য না বলে আমি বক্রতা কেন্দ্র বলে ডিনোট করতাম বক্র বক্রতা কেন্দ্র কিন্তু আর একটা উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট দেখো বক্রতা কেন্দ্র থেকে দর্পণের উপরে তুমি যদি কোনো সরল লেখা টানো বা কোনো রশিকে ফেলো সেটা বক্রতা কেন্দ্র বরাবরই কিন্তু রিটার্ন আসবে কারণ বক্রতা ব্যাসাধ্য সবসময় দর্পণের উপরে কেউ লম্ব হয় তো আমরা এখন জানতে চাইব যে দর্পণে বক্রতা ব্যাসার্ধ এবং ফোকাস দূরত্বের মধ্যে সম্পর্কটা কি 
एक अबतल दर्पण हमें आकल अबतल दर्पण के क्षेत्र में बेर कर इक्ल टू टू एफ वाई कीसर क्षेत्र जख उपाक्ष रसि आसपक्ष रसि का एक आगे जानल तो से ही उपाक्ष रसिर क्षेत्र में आर इजिकल टू टू एफ आई एट आगे उल्लेख कर दिलम यह समकर अंतर क्लस टेन पढ़े एक रिभाइज कर जो हमें एक बार प्रमाण कर देखा अवतल दर्पण प्रधान अक्षर समान एक आलोक रसि एलो उपाक्ष रसि जो है फोकस दिए बड़ी जाए जो वक्रता केंद्र फोकस बिंदु ये जो एफ है तो अवश्य ये वक्रता केंद्र थे जो इन्हें लाइन टानी ताभिलम्ब हिसाब से क्ज कर तपातन को समान क्या है प्रतिफलन को जेहतु ये रश्मि एवं प्रधान अक्ष परस्पर समान तईन एवं कोण की हलो एकोण जेहतु यण और एक कोण समान कोण एक कोण एकान कोण समान तो हमें बोलते पर कोण एवं कोण की हलो समान तेल ये दर्पण क्षेत्र में बाहू और ये बाहू दुर्घटना की हलो समान हल तब पॉइंट नाम दीची एट सी एट हलो ओ एट हलो ए क्लियरलि प्रमाण करते ट्राइंगल ए एफ सी ते कोण ए इक्ल टू कोण सी रिजन तुम्हारा देखते कोण एवं कोण हम एकान कोण एवं कोण आपतन कोण समान हल कि प्रतिफलन कोण तो हिसेब मत बोलते दिस इज इक्ल टू दिस इज इक्ल टू दिस ठीक है तई आप जदि ए समान जो कोण सी है तेल बोलते समधिबाह त्रिभुज क्षेत्र में एफ सी इज इक्ल टू क्या ए एफ है ए डिस्टान्स और ए डिस्टान्स समान है एब धरे नहीं उपाक्ष रसि मान रसिटा प्रधान अक्षर खूब काछाची आदि प्रधान अक्षर खूब काछाची थे तेल ए ओ प्राय एक घाड़े चेपे आखने छवि हमें परोक्षे देखिए क्योंकि तो आसले उपाक्ष रसि मैं रसिटा प्रधान अक्षर खूब काज घेसे जा तर फिर कि जदि एखे मन हे ओ एफर थे ए एफ एक बेसि क्यों एप्रक्सिमेटलि ए समापत्रित हो एफ एवं ओ एफ समान है तुम्हें बोझान जो हमें आबा रेखे देखा जे एक दर्पण क्षेत्र जो फोकस है पॉइंट जो एखे थे तेल देखो ये डिस्टेंसटार तुलने डिस्टेंसटा बेसि क्यों जो पॉइंट एटा जो एखे थकत एबार मन हा ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस प्राय समान और जो का थी तेल एब तो मन हो प्राय समान ही आने ये ए पॉइंट प्रधान अक्षर जो खूब काछाची है मैं ए रसिटा प्रधान अक्षर खूब काज घेसे जो जाए तो हमें बोलते ए एफ समान हो ओ एफ तो हमें बोलो उपाक्ष रसिदे ए प्राय समापतित मैं एक एस पड़े तेल से क्षेत्र में ए एफ नियरलि कल टू कि ओ एफ तेल एट एक नम्बर एट दुई नम्बर एखान कि बोलते परि एफ सी इज इक्ल टू कि ओ एफ एफ सी इज इक्ल टू ओ एफ मैंने कि ए अंश और ए अंश दुर्घटना की हलो समान हलो से क्षेत्र में ह्वाट इज ओ सी ओ सी मान हलो कि एफ सी प्लस ओ एफ और एफ सी मान कि पे ओ एफ तेल एट ओ एफ प्लस ओ एफ मैंने कत टू ओ एफ तेल क्यों समान हलो टू एफ ओ सी और ओ सी मान कि दूरतना कि बोली वक्रता व्यसुद्ध आर तेल एट आर एट टू इंटू ओ एफ मान कि दूरत हलो फोकस दुर्घ एफ तेल टू इंटू एफ अवतल दर्पण क्षेत्र में देखल तुम्हारा एक ही क्योंकुलेशन उत्तल दर्पण क्षेत्र में देखते भिडियो देखार जो